ஹாய் வீவோர் வணக்கம் நம்ம பெரும்பாலும் வீடு கட்டுறதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஆற்று மணல் கிடைக்கல அதனால தான் நாங்கள் ஒர்க் ஸ்லோவாக பண்ணுறோம் கிடைக்கிறப்ப பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அவங்கள்ட்ட நம்ம ஏன் எம் சேண்டு அதெல்லாம் பயன்படுத்தலை அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு சரியான ஒரு புரிதல் இல்லாமல் எம் சேண்டில் கட்டினா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு பதில் தான் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் நீங்களும் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதிகப்படியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில் என்னென்னா அது நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஏன் நல்லா இல்லை அப்படிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்குமே எந்த ஒரு பதிலும் கிடைக்கிறது இல்லை இந்த வீடியோவில் நம்ம க்ரெஸ் ஸ்டாண்டுக்கும் எம் சேண்டுக்கும் ரிவர் ஸ்டாண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட எண்டில் எந்த ஸ்டாண்ட் பயன்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருப்போம் சரி ஓகே எம் சேண்டுக்கும் நேச்சுரல் சேண்டு அதாவது ஆட்டு மணலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் இது எம் சேண்டு எங்கேருந்து கிடைக்கும் நம்ம குவாரியில் பாறைகளில் உடச்சி அதை அரைச்சி கிடைக்கிறது தான் எம் சேண்டு நேச்சுரல் சேண்டு ஆற்றுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது வேஸ்டேஜ் எம் சேண்டில் வேஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் அதாவது அதுக்கு கீழே தான் நம்மளுடைய மணல் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மணல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அரைச்சி வர்றப்பையே அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடும் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஃபில்ட்ரு பண்ணி திரும்ப அரைச்சி கொடுத்துடும் அதனால் வந்து நமக்கு வேஸ்டேஜுங்கிறது இருக்காது நேச்சுரல் ஸ்டாண்டில் வேஸ்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஜலிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் செட்டிங் டைம் நம்ம நேச்சுரல் ஸ்டாண்டை விட எம் ஸ்டாண்டு வந்து செட்டிங் டைம் அதிகம் நேச்சுரல் ஸ்டாண்டில் நார்மலாக இருக்கும் ஷேப் இந்த ஷேப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளை அந்த உடைக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த உடைக்கிற தூள்களோட வடிவம் நம்ம வ கல் உடைக்கிறப்ப அது வந்து கன வடிவத்துலேயும் முக்கோண வடிவத்துலேயும் கிடைக்கும் அந்த எம் சாண்டை எடுத்து கையில் பிடிச்சி பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் அது ரொம்ப ரஃப்பாகவும் கையில் குத்தும் ர இதெல்லாம் இதுவே நம்ம நேச்சுரல் சேண்டு ஆற்று மணலில் பார்த்திங்கன்னா அதோட வடிவம் எப்படி இருக்குன்னா கோலை வடிவத்தில் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நம்ம ஒரு மணல் ஆற்று மணல் எடுத்து ஒரு கையில் பிடிச்சி பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சில்க் கண்டென்ட் இந்த சில்க் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது வண்டல் வண்டல் மண் இதெல்லாம் வந்து சில்க் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் சேண்டில் வந்து சில்க் கண்டென்ட் கிடையாது ஏன்னா அது நம்ம முன்னாடியே சொல்லிவிட்டோம் அது பாறைகளை அரைச்சி வரக்கூடியது அப்படின்ட்டு நேச்சுரல் சேண்டில் சில்க் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆற்றிலேருந்து அல்ற இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி அல்றப்ப அடியில் இருக்க வண்டல் மண்ணும் சேர்ந்து வர்றது வரும் அதனால் நம்ம சைட்டில் மணல் கழுவிட்டு அதாவது வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ஈரப்பதம் எம் சேண்டில் ஈரப்பதம் கிடையாது நேச்சுரல் சேண்டில் ரெண்டுக்கும் பார்ட்டிகளுக்கு இடைப்பட்டதில் வந்து அதோட ஈரப்பதம் இருக்கும் அடுத்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து ஃப்ளெக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த்து இது பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஸ்டாண்டோட எம் சேண்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் நேச்சுரல் ஸ்டாண்டில் அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒர்க்கபிலிட்டி இந்த ஒர்க்கபிலிட்டி ஒரு காரணத்தினால தான் எம் சேண்டை வந்து பெரும்பாலானோர் வந்து தவிக்கிறது காரணம் அதாவது வேலை செய்யக்கூடிய திறன் வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து எம் சேண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நேச்சுரல் சேண்டு நல்லா வேலை செய்யலாம் பெருமிபிலிட்டி ஊடு இருக்கக்கூடிய திறன் வந்து எம் சேண்டில் வந்து குறைவு தான் நேச்சுரல் சேண்டில் அதிகமாக அது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஓவர் சைஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் ஓவர் சைஸ்டு மெட்டீரியல் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம்க்கு மேலே வரக்கூடிய மெட்டீரியல் தான் ஓவர் சைஸ்டு மெட்டீரியல் இது வந்து நம்ம எம் சேண்டில் வந்து இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக அரைச்சி வரதுனால ஓவர் சைஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்காது நேச்சுரல் சேண்டில் ஓவர் சைஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது அதான் ஜல்லட வச்சு நம்ம ம ஜலிச்சு தானே மணலை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வந்து நீர் தக்க வச்சுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து எம் சேண்டுக்கு வந்து ரெண்டு டு நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நேச்சுரல் சேண்டில் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டு மூணு பர்சன்டேஜ் வரையிலும் இருக்கும் ஸ்லம்ப்பு சரிவக்கூடியது எம் சேண்டு வந்து குறைவான அளவு சரியும் நேச்சுரல் சேண்ட் அதிகமாகவே சரியும் தன்மை கொண்டது மரண் ப்ரோடக்ட்ஸ் எம் சேண்டில் மரண் ப்ரோடக்ட்ஸ் இருக்காது ஏன்னா அது நம்ம அரைச்சி வரக்கூடியதுனால அதில் இருக்காது நேச்சுரல் சேண்டில் இருக்கும் செல்ஸு இந்த கிழிஞ்சல்கள் சிப்பிங் இந்த மாதிரிலாம் நேச்சுரல் சேண்டில் இருக்கும் பல்கேஜ் டென்சிட்டி இந்த பல்கேஜ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம காங்கிரீட் மிக்ஸ் டிசைன் பண்ணுறப்ப இப்போ நார்மலாக யூஸ் ப
இதுவே நம்ம டிசைன் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் டிசைன் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நோ எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் எம் சாண்டுக்கு தேவையில்லை இதுவே நேச்சுரல் சேன்னால் நம்ம எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த யூ மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த அப்படி டிசைன் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது நேச்சுரல் சேனில் வந்து நம்ம டிசைன் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் பல்க் டென்சிட்டி எம் சேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூபு நேச்சுரல் சேனில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூபு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எம் சேனில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் நைன் இருக்கும் நேச்சுரல் சேனில் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டு டூ பாயிண்ட் செவன் இருக்கும் எபிலிட் டு ஹோல்ட் சர்ஃபேஸ் மாய்சூர் அதாவது தற்பரு நான் தன்னோட மேற்பரப்பில் ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கக்கூடியது எம் சேண்ட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வரையிலும் தக்க வச்சுக்கும் நேச்சுரல் சேண்ட் அதாவது ஆற்று மணல் ஏழு சதவீதம் வரையிலும் மேற்பரப்பில் இருக்க ஈரப்பதத்தை தக்க வச்சுக்கும் அட்லரேஷன் இது கலப்படம் எம் சேண்டில் வந்து கலப்படம் பண்ணால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் கலப்படம் பண்ணுறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் கிடையாது கொஞ்சம் குறைவு தான் கலப்படம் நடக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் குறைவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நேச்சுரல் சேனில் வந்து எந்த சேண்ட் அப்படிங்கிறதே பெரிய குழப்பந்தான் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் கலப்படம் அதிகமாக இருக்கும் என்ராமெண்ட்டுக்கு வந்து எம் சேண்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக லெஸ் என்ராமெண்ட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் நேச்சுரல் சேண்ட் ரிவர் சேண்டு வந்து அதிகம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆற்றில் இருக்க மணல் அல்ல அல்ல வாட்டர் லெவலோட லெவல் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் வாட்டர் டேபிளோட லெவல் நிலத்தடி நீர் மட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம எம் சேண்டை பயன்படுத்தினோம்னா ஆற்றில் அள்ளக்கூடிய மணலோட அள்ளக்கூடிய அளவு வந்து கம்மியாயிரும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து எம் சேண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் குவாலிட்டி எம் சேண்ட் வந்து எப்போவும் ஒரே குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும் எம் சேண்ட் ஏன்னா அது அந்த பாறைகளை பொறுத்து அரைச்சி வர்றப்ப இந்த பாறைனா இதுதான் எம் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நேச்சுரல் சேண்டுங்கிறப்ப ஒவ்வொரு லோடும் அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் கொண்டு வரக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து வேறு வேறு தான் இருக்கும் வேறு வேறு இடத்துல இருந்தனாலையும் வேறு வேறு குவாலிட்டிலையும் இருக்கும் நம்மளுக்கு எம் சேண்ட் எங்கே கிடைக்கும்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப பண்ணுற பக்கமே அதாவது நம்ம ஒர்க் நடக்கக்கூடிய பக்கத்துலேயே எங்கேயாச்சும் பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த க்ரெஷர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய க்ரெஷர் இருக்கும் அதனால் நம்ம போய் வாங்கிக்கலாம் நேச்சுரல் சேண்டு எங்கே ரிவர் பெட்டு எங்கே இருக்கோ ஆற்றுப்படுக்கை எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து நம்ம கொண்டு வரணும் எம் சேண்டை வந்து எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஆர்சிசி காங்கிரீட்டு பிளேன் சிமெண்ட் காங்கிரீட்டு பிரிக் ஒர்க் இங்கேலாம் வந்து எம் சேண்டை பயன்படுத்தலாம் நேச்சுரல் சேண்டும் அதே ஒர்க்கு இங்கே அடிஷ்னலாக பிளாஸ்டிக் ஒர்க்கு பயன்படுத்தலாம் சரி ஓகே இப்போது எம் சேண்டை வந்து பிளாஸ்டிக் ஒர்க்குக்கு பயன்படுத்த முடியாதா கேட்கலாம் பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னா எம் சேண்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜும் ரிவர் சேண்டை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜும் யூஸ் பண்ணி ரெண்டையும் ஒரே மிக்ஸ் கலக்கி அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா பெட்டராக இருக்கும் இதில் நம்ம எந்த இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எம் சேண்டு தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம இந்த கால சூழ்நிலையில் ரிவரில் இருக்க மண்ணில் அல்லாமல் பாறைகள் மூலியமாக வரக்கூடிய பாறைகளை உடைச்சி அரைச்சி வரக்கூடிய ஜம் சேண்டை பயன்படுத்தினோம்னா ரொம்ப நல்லது நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை காப்பாற்றலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் அடுத்த வீடியோ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ